హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆన్లైన్ పాఠశాల ఈరోజు మనం ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్ ప్రీవియస్ పేపర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో జరిగిన ప్రీవియస్ పేపర్ చూద్దాము సో ఎవరి నేను ఛానల్ ఇప్పుడే విజిట్ చేసినట్లయితే ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ ఒకసారి ట్యాప్ చేస్తే నేను వీడియో పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేటప్పటికి స్పాటింగ్ ఎర్ర అనమాట మనకు ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తారు దాంట్లో గ్రమటికల్గా లేదంటే స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదంటే వర్డ్ ఫార్మాట్ అనేది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేది మనం చూసి చెప్పాలన్నమాట సో ఏ ఎర్ర లేకపోతే కనుక మన ఆప్షన్ ఫోర్ అవుతుంది ఫస్ట్ పార్ట్లో కానీ సెకండ్ పార్ట్లో కానీ థర్డ్ పార్ట్లో కానీ ఎర్ర ఉంటే కనుక మన ఆన్సర్ ఏ పార్ట్లో ఎర్ర ఉంటే ఆ పార్ట్ మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి దిస్ బుక్ స్టాల్ ఈజ్ వెరీ వెల్ స్టాక్డ్ you can almost get every book here so ee book stall anedi full ga stock ay undi i mean stock anedi ekku ga undi so you can almost get every book here so nuvu ikkada e book aina తీసుకోగలవు నీకు దొరుకుతుంది అని సో ఇక్కడ మనకి ఫార్మాట్ వచ్చేటప్పటికి you can almost get అని ఉంది కదా సో మనకి ఎలా ఉండాలంటే you can get almost every book almost dadapuga ప్రతి బుక్ నీకు ఇక్కడ దొరుకుతుంది అని చెప్తున్నారు సో గెట్ అనేది ముందుండాలి మన స్ట్రక్చర్ అనేది అలా ఉండాలి సో దిస్ బుక్ స్టాల్ ఈజ్ వెరీ వెల్ స్టాక్డ్ యూ క్యాన్ గెట్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ బుక్ హియర్ సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ద ఓల్డ్ ఉమెన్ కంటిన్యూడ్ లివింగ్ ఏ హార్డ్ లైఫ్ బట్ నెవర్ షీ ఆస్కడ్ ఫర్ ఎనీ హెల్ప్ ఫ్రమ్ నైబర్స్ సో ఆ ఓల్డ్ ఉమెన్కి కష్టంగానే ఉంది లైఫ్ ఆమె ఆమె లైఫ్ కంటిన్యూ చేయడానికి బట్ నెవర్ షీ ఆస్క్డ్ ఫర్ ఎనీ హెల్ప్ ఫ్రమ్ నైబర్స్ కానీ ఎప్పుడు ఆమె పక్కన వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకోలేదు సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ స్ట్రక్చరల్ ఎర్ర అనేది ఉంది సో బట్ షీ నెవర్ ఆస్క్డ్ అనేది కరెక్ట్ అనమాట ద ఓల్డ్ ఉమెన్ కంటిన్యూ లివింగ్ ఎ హార్డ్ లైఫ్ but she never asked for any help from neighbors so itla structural error undani meeku etla telusindi madam anante meer english ekkuga chavutha unte meeke ardham ayipothadi so itla undagoddu itla undali ani meer chadavaga chadavaga ardham ayipothundi so roju oka half an hour english paper chadavaru ankonde aa structural formation ela undi edi ekkada undali edi ela undakoddu ela undali anedi telusindi anamata so the old women continued living a hard life but she never asked for any help from neighbors so option 2 is the right answer next he runs faster than me i my his so his anedi raadu ikkada manam possessive pronoun anedi use cheyaledu so he runs faster than i he runs faster than i is the right answer so option 1 is the right answer next there is no difference between dash and me there is no difference between dash and me you yourself you yours you there is no difference between you and me is the right answer so option 2 is the right answer there is no difference between you and me next manaki ikkada four alternatives icharu select the one which best expresses the meaning of the given word so manaki ichina word meaning ki ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ మీనింగ్ ఇచ్చే వర్డ్స్ ఏంటనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట సో ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన వర్డ్ ఏంటంటే బ్లీక్ బ్లీక్ అంటే ఏంటంటే చామ్లెస్ అంటే దాంట్లో ఏ కళ లేకపోవడం కళావిహీనంగా ఉండడం ఓకేనా సో బ్లీక్ అంటే అది సో మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఏంటి కంఫర్టబుల్ డిప్రెసింగ్ ప్లజెంట్ బ్రైట్ సో ప్లజెంట్ బ్రైట్ కంఫర్టబుల్ వచ్చేటప్పటికి మనం చూడడానికి బాగానే ఉంది అందంగా లేకపోయినా బాగానే ఉంది కంఫర్టబుల్ ప్లజెంట్ చూడడానికి బాగుంది బ్రైట్ చాలా వెలుగుగా ఉంది సో మనం బ్లీక్ అంటే ఏమనుకున్నాం వెలుగు లేకపోవడం నిర్జీవంగా ఉండడం సో బ్లీక్ ఎగ్ ఆల్మోస్ట్ మీనింగ్ ఏమిస్తుంది డిప్రెసింగ్ ఇస్తుంది సో మనం డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడే కదా కళావిహీనంగా ఉంటాము అంత ఉత్సాహం లేకుండా బ్రైట్నెస్ లేకుండా ఉంటాం కాబట్టి సో బ్లీక్కి సిననిమ్ ఏమవుతుంది డిప్రెసింగ్ బ్లీక్కి సిన్ సిననిమ్ డిప్రెసింగ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇది కూడా సినానిమే ఆల్మోస్ట్ సెలెక్ట్ ద వన్ విచ్ బెస్ట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద గివెన్ వర్డ్ సో ఇచ్చిన వాటిలో బెస్ట్ మీనింగ్ ఇచ్చేది ఏంటి అనేది మనం ఫైండ్ చేయాలి చావోస్ అంటే ఏంటంటే కంప్లీట్ డిజార్డర్ అంటే అసలు ఆర్డర్లో లేకపోవడం లేదంటే కన్ఫ్యూజన్గా ఉండడం అనమాట సో 
ఆర్డర్లో లేకపోవడం అని అర్థం సో ఇక్కడ మనకి ఆర్డర్ అని ఇచ్చాడు సో ఆబ్వియస్గా ఇది కాదు డిజార్డర్ అన్నాం కదా చావస్ అంటే సో క్వైట్ అంటే సైలెంట్గా ఉండడం నార్మల్గా ఉండడం సో డిజార్డర్ ఆర్ కన్ఫ్యూజన్ అంటే నార్మల్గా లేకపోవడమే కదా సో మిక్సప్ అంటే ఏంటి డిజార్డర్గా ఉండడం లేదంటే కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండడం అన్నీ కలగలిపోయి ఉండడం అనమాట సో ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కోర్ కోరస్ సో కోరస్ అంటారు కదా సో సినిమాల్లో కోరస్ పాడాను అంటారు సో కోరస్ అంటే ఏంటి ఒకళ్ళు సింగిల్గా పాడడం కాదు గ్రూప్లో గ్రూప్లో ఉండి పాడడం అనమాట సో గ్రూప్ సింగింగ్ని కోరస్ అంటారు సో డైరెక్ట్గా సింగింగ్ గ్రూప్ సో సింగింగ్ గ్రూప్ని కోరస్ అంటారు సో సోలాయిస్ట్ ఆర్ ఆర్టిస్ట్ ఆర్ పండిట్ అనేవి ఏంటంటే సింగిల్ పర్సన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు సో ఆబ్వియస్గా అవి కాదు సింగింగ్ గ్రూప్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ స్ప్లిట్ సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇప్పుడు దాకా బెస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ద మీనింగ్ అన్నారు ఇక్కడ ఏమంటున్నారు ఆపోజిట్ ఇన్ మీనింగ్ సో ఆపోజిట్స్ మీనింగ్స్ ఆపోజిట్స్ మనం చిన్నప్పుడు చదువుంటాం కదా సో అది అనమాట సో ఆపోజిట్ అంటే ఇన్ టు మార్క్ సో స్ప్లిట్ అంటే ఏంటి సపరేట్ చేయడం స్ప్లిట్ అంటే ఏంటి సపరేట్ చేయడం సో సపరేట్ చేయడం కలపడం సపరేట్ కలపడం సో జాయిన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో స్ప్లిట్ అనే ఏంటి విడదీయడం జాయిన్ అంటే ఏంటి కలపడం సో ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ చెరిష్ అంటే ఏంటంటే ఎవరినైనా ప్రొటెక్ట్ చేయడం లేదంటే ప్రేమగా చూసుకోవడం అనమాట చెరిష్ అంటే సో అడ్మైర్ అంటే ఏంటి పొగడ్డం నరిష్ అంటే ఏంటంటే అభివృద్ధి చేయడం అనమాట షెల్టర్ అంటే ఏంటి నివాసం ఏర్పరచడం లేదంటే వాళ్ళకి వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయడం అనమాట సో దీనికి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది అబాండెంట్ అబాండెంట్ అంటే ఏంటి వదిలేయడం లీవ్ వదిలేస్తే కనుక దాన్ని అబాండెంట్ అంటారు సో అబాండెంట్ మీనింగ్ ఏంటి వదిలేయడం చెరిష్ అంటే ఏంటి ప్రొటెక్ట్ చేయడం సో రెండు ఆపోజిట్గానే ఉన్నాయిగా వదలడం కేర్ చేయడం ప్రొటెక్ట్ చేయడం సో అబాండెంట్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రొసీడింగ్ ప్రొసీడింగ్ అంటే ఏంటి ముందుకు వెళ్ళడం ప్రొసీడింగ్ అంటే ఏంటి ముందుకు వెళ్ళడం సో యాక్షన్ అంటే పని చేయడం ప్యాసివ్నెస్ అంటే ఏ పని చేయకుండా స్తబ్దుగా ఉండడం అనమాట మూమెంట్ ప్రొసీజర్ మూమెంట్ అంటే కదలడం ప్రొసీజర్ అంటే కూడా ఒక ప్రాసెస్ అనమాట సో ప్యాసివ్నెస్ అనే అనే దానికి అర్థం ఏంటి ఏమీ కదలిక లేకపోవడం ప్రొసీడింగ్ అంటే కదలడం ప్యాసివ్నెస్ అంటే కదలకపోవడం సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆపోజిట్ అనమాట ప్రొసీడింగ్కి ఆపోజిట్ నెక్స్ట్ ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ సో ప్రీవియస్గా మనం చాలా ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ మన ఛానల్లో చెప్పుకున్నాము ఎవరైనా చూడనట్లయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ రిపీటెడ్ ఇడియమ్స్ చెప్పడం జరిగింది సో వాటిని చూడండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇడియం వచ్చేటప్పటికి మేక్ ఏ ఫార్చ్యూన్ మో మేక్ ఏ ఫార్చ్యూన్ అంటే ఏంటంటే టు బికమ్ రిచ్ అని సో ధనవంతుడు అవ్వడం అనమాట మేక్ ఏ ఫార్చ్యూన్ అంటే ఏంటి టు బికమ్ రిచ్ సో ఇక్కడ మనం క్లూలు ఏమి ఉండవు డైరెక్ట్గా సెంటెన్స్ ఇస్తే మనం గెస్ట్ చేయొచ్చు ఇలా జస్ట్ ఈడియం ఇచ్చారనుకోండి మీకు ఖచ్చితంగా ఈడియం తెలిసి ఉండాలన్నమాట సో మేక్ ఏ ఫార్చ్యూన్ అంటే ఏంటి టు బికమ్ రిచ్ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్రై డౌన్ క్రై డౌన్ అంటే ఏంటంటే టు డిప్రిషియేట్ అంటే తగ్గడం అనమాట క్షీణించడం అనమాట క్రై డౌన్ అంటే ఏంటి టు డిప్రిషియేట్ సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్ సారీ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ద జూరీ వర్ డివైడెడ్ ఇన్ ఇట్స్ డెసిషన్ సో ఇక్కడ జూరీ అని అంటున్నాము సో జూరీ అనేది ఏంటి కలెక్టివ్ నౌన్ సో కలెక్టివ్ నౌన్ కాబట్టి ఇది సింగ్లర్ ఉంటుంది అని అనుకుంటాం కానీ జూరీ అంటే జూరీలో కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళందరినీ గ్రూప్ మొత్తాన్ని కలిపి మనం జూరీ అని అంటాం సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఒపీనియన్ అనేది ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఇండివిజువల్ డెసిషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ద జూరీ వెర్ డివైడెడ్ ఇన్ దేర్ డెసిషన్ సో వాళ్ళ డెసిషన్ బట్టి వాళ్ళు డివిజన్ అయిపోయారు అంటే ఏకగ్రీవంగా లేరు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క అభిప్రాయాన్ని చెప్తున్నారు అని సో ద జూరీ వేర్ డివైడెడ్ ఇన్ దేర్ డెసిషన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో డైరెక్ట్గా హిజ్ హర్ అని మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే దాంట్లో జెంట్స్ ఉండొచ్చు లేడీస్ ఉండొచ్చు సో ఆప్షన్ టూ త్రీని మనం ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు ఐదర్ నో ఇంప్రూవ్మెంటా లేదంటే వన్ నా అన్నది మనం డిసైడ్ చేయాలి సో జూరీ అనేది కలెక్టివ్ నానే బట్ దాంట్లో చాలామంది ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్క ఇక్కడ నెగిటివ్గా మాట్లాడుతున్నాం సో వెర్ డివైడెడ్ ఇన్ అని అన్నారు కాబట్టి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క అభిప్రాయాన్ని చెప్తున్నారు కాబట్టి దేర్ అనేది వస్తుంది సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్
కూడా కాదు సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మీకు కంప్లీట్గా ప్రొనౌన్ గురించి తెలిస్తే ఐ వస్తుందా మై వస్తుందా మైన్ వస్తుందా అన్నది మనం క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఎవ్రీబడి వాజ్ దేర్ ఎక్సెప్ట్ మీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో నో ఇంప్రూవ్మెంట్ దాన్ని ఏమి ఇంప్రూవ్ చేయవసరం లేదు ఉన్నది కరెక్టే నెక్స్ట్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ సో వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అనేవి కూడా చాలా మన ఛానల్లో చెప్పడం జరిగింది సో మీరు డైరెక్ట్ ఛానల్లోకి వెళ్ళి ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే కనుక మీకు ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ క్లాసెస్ ఇవన్నీ మీకు ప్లేలిస్ట్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఒకసారి చూడండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఏంటంటే ఫ్లెష్ ఈటర్ అంటే మాంసాన్ని తినే వాళ్ళని ఏమంటారు సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మనకి ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఏమొస్తుందో చూద్దాం సో హెర్బ్ బీ ఓవర్స్ హెర్బ్ బీ ఓవర్ అంటే ఏంటంటే హెర్బ్ అంటే ఏంటంటే ప్లాంట్స్ మొక్కల్ని తినడం అనమాట సో ఆకు ఆకుల్ని కానీ మొక్కల్ని కానీ మొక్కలు పండ్లు కానీ వాటిని తింటే కనుక హెర్బి ఓర్ అంటారు కార్ని ఓర్ అంటే ఏంటంటే మాంసాన్ని తినేవాళ్ళు కార్ని ఓర్ అంటే ఏంటి మాంసం తినేవాళ్ళు నెక్స్ట్ ఓమ్ని ఓర్ అంటే అన్నిటిని తినేసేవాళ్ళని వాళ్ళ వాళ్ళని ఏమంటారు ఓమ్ని ఓర్ అంటారు పిసి ఓర్ పిసి అంటే ఏంటంటే ఫిష్ అని అర్థం సో చేపలను తినేవాళ్ళని పిసి ఓర్ అంటారు సో మనకి ఇక్కడ ఫ్లెష్ ఈటర్ అంటే మాంసాన్ని తినేవాళ్ళని ఏమంటారు కార్ని ఓర్ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఈ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ కోసం మనం ఆల్రెడీ వర్డ్ పవర్ మెడిసిన్ నుండి రూట్ వర్డ్స్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం కదా సో ఆ రూట్ వర్డ్స్లో మీకు ఇలాంటి రూట్ వర్డ్స్ అన్నీ మీకు తెలిసిపోతాయి అనమాట సో ఓర్ అంటే ఏంటి తినడం అనమాట మీకు హర్బ్ అంటే ఏంటి కార్ని అంటే ఏంటి ఓమ్ని అంటే ఏంటి పిసి అంటే ఏంటి అనేది మీకు ఆ వర్డ్ చెప్పాను అనుకోండి సో దాని మీనింగ్ బట్టి మీకు ఆన్సర్ ఏదైంది అని మీరు గెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట సో వర్డ్ పవర్ మెడిసిన్ క్లాసెస్ కూడా ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ వన్ హూ ప్రిస్క్రైబ్స్ మెడిసిన్ సో మెడిసిన్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేసే వాళ్ళని ఏమంటారు ఆప్టీషియన్ ఆప్టీషియన్ అంటే ఆల్రెడీ మనం వర్డ్ పవర్ మెడిసిన్ దాంట్లో చూసాం ఆప్టీషియన్ అంటే ఏంటి మన స్పెట్స్ని సెట్ చేసి ఇచ్చేవాళ్ళు నెక్స్ట్ పొలిటీషియన్ పొలిటీషియన్ అంటే రాజకీయ నాయకులు మనకు తెలుసు బ్యూటీషియన్ బ్యూటీషియన్ అంటే ఎవరు మేకప్ అవన్నీ చేసేవాళ్ళని బ్యూటీషియన్ అంటారు సో మనం డైరెక్ట్గా మనకి ఫిజిషియన్ అని తెలియకపోయినా మనం డైరెక్ట్గా వీటిని ఎలిమినేట్ చేసుకుంటా వెళ్తే ఆప్షన్ 4 is the right answer. Option 4 is the right answer. So, medicine is prescribed to you. Name it or physician. Under. Next. Spelling mistakes. Anwar. So, these 4 options are correct spelling. We have to do incorrect spelling. Koda adu tar. So, 4 different words. We have to do A word correct. We have to do 4 different words. We have to do A wrong. So, we have to do a question. In the following question, a word has been been written in four different words out of which only one is correctly spelled so in all git lo okate spelling correct ga undi so a correct spelling enti correct spelled word enti so direct suffering s u f f e r i n g so option 2 is the right answer so ela telustey madam anante ivaithe prepare avadame just meer chadavadame anamata next courageous courageous spelling enti సివోయుఆర్ఏజిఈఓయుఎస్ సఫరింగ్ అంటే ఏంటంటే బాధింపబడడం కరేజియస్ అంటే ఏంటి ధైర్యంగా ఉండడం సో కరేజియస్ సివోయుఆర్ఏజిఈఓయుఎస్ సో మనకి ఓవెల్స్ అనేవి మారుస్తూ ఉన్నారు చూసారా సియుఓ అని ఇచ్చారు సివోయు అని ఇచ్చారు సో ఇట్లా డిఫరెంట్గా మారుస్తారు అనమాట సో దాంట్లో మనం ఎగ్జాక్ట్ స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఏంటనేది మనం చెప్పాలి సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ సో పారాజంబుల్ సెంటెన్సెస్ ఎలా చేయాలి మనం చిన్న చిన్న టిప్స్ అనేవి కూడా వీడియో అనేది ఉంది మీరు అది కూడా చూడండి ఓకేనా సో ఇక్కడ చూస్తే మోడ్రన్ ఈమెయిల్ అని స్టార్టింగ్ లెటర్ ఇచ్చారు సో దీన్ని మనం ఒక కంప్లీట్ సెంటెన్స్ కింద ఫామ్ చేయాలన్నమాట సో ఇంటర్నెట్ ఆర్ అదర్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ ఆపరేట్స్ అక్రాస్ ద సో మోడర్న్ ఈమెయిల్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది అని చెప్తున్నారు సో ఆర్ అనేది ఫస్ట్ రావాలి సో మోడర్న్ ఈమెయిల్ ఆపరేట్స్ సో ఆర్ అనేది రావాలి కాబట్టి సో ఆప్షన్ టూ త్రీ మనం ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు సో వన్ ఫోర్ ఉంది సో వన్ ఫోర్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉందో చూద్దాం మోడర్న్ ఈమెయిల్ ఆపరేట్స్ across the computer sorry across the internet or other computer networks so modern email anedi operates across the internet to alage com other computer networks dwara pan chestundi ani so r 
P Q is the right answer. So R P Q is the right answer. So option four is the right answer. Next, the most frightening frightening is that it is likely to as aspect of malnutrition cause permanent brain damage. So the most frightening aspect. A vision I tell you that the aspect of malnutrition. So ahar lopa mandar gada so dani. A main aspect मन बाई पेटे विषय में इंटेंटे the most frightening aspect of malnutrition is that it is likely to cause permanent brain damage so इधी format अन मटा Q first तो मान के अमन को ना Q रा वाले so मेक ता अन्य direct का मानो मेल में चेस ऐसे मान क्या आ मेक ता format तेल्स ना तेले के पे ना the most frightening aspect of malnutrition is that it is likely to cause permanent brain damage so option three is the right answer नेक्स्ट मन की क्लोज टेस्ट अने सो पाराग्रफ अने पाराग्रफ मन की ब्लांक्स इच्छार सो आ ब्लांस करेक्ट ए वर्ड वस्तने मन चाली सो फस्ट को मंदे डैरक्ट बंग्ली चलो फ्लूंट उ डैरक्ट ब्लांक वस्तु लेदे फस्ट यह पाराग्रफ मतलब चलते असल देन गाटो अने की मन के क्लारी वस्तु एग्जाक्ट वर्ड तेयकना गेस अने ओके सो ए मदर इज द मोस्ट डाश पर्सन इन द लाइफ आफ एव्री वन अबउट विच वी का डाश कंप्लीटली इन द वर्ड सो ती अने पर्सन मन प्रति लाइफ चला इंपारटेंट About which we can't dash completely in words. So, manam manam matallo chapale na pratiyog ko person life lo mother ane person na. So, manam matallo chapale na nta important person man mother an mata. However, some of the dash moments with our mother can be described. So, have kuni. इंपारटेंट और प्रेसियस मूमेंट मन मदर तो मन डिस्क्रैब चयु ए मदर इज़ डाश मोस्ट ब्यूटिफुल अं के पर्सन इन अवर् लाइफ सो द मदर ईज डाश सो मदर मोस्ट ब्यूटिफुल अं के पर्सन प्रति पर्सन लाइफ मदर मोस्ट ब्यूटिफुल अं के पर्सन अन्ट चला प्रेम का चूसकने व्यक्ति शी आलवेज के एव्री मूमेंट फर् अवर एव्री नीड वितौट हर डाश इंटेंशन सो प्रती आम मन प्रती मूमेंट मन के टाइम के अने चूसकोनी आम आम पट्टुक मन पनल चूस मन जाग्रत चूसक उठा सो इधन सो मन ब्लांक्स वर्क उबा अर को चालू सो ए मदर इज द मोस्ट डाश पर्सन प्रिकाशिस् अंत चला जाग्रत उड़े पर्सन लेदे पोएटि अंत पद्या लेदे चिना कविता चपगल पर्सन प्रेसिस् अं चला अमूल्यम व्यक्ति डिपेडेंट पर्सन सो मैं डिपेंड अवता मदर मेद ए मदर इज़ द मोस्ट डिपेडेंट पर्सन इन द लाइफ आफ एव्री वन सो अभी रावच्छ का इकड़ेमंटर मन मटल्लो चपलेन प्रेसिस् अब्बी आपशन थ्री इज़ द रईट आसर सो प्रेसिस् अंत चाल अमूल्यम व्यक्ति सो आपशन थ्री इज़ द रईट आसर नैक्स्ट ए मदर इज़ द मोस्ट प्रेसिस् पर्सन इन द लाइफ आफ एव्री वन अबउट विच वी कैनाट We cannot write, speak, listen. So we cannot listen कादू. इन द कंडे मानो माटल्लो चप्पले नंता अन्यानंतनो. अंडे चप्पले नंता, अंडे वर्निंचले नंता. So write कोडा कादू. माटल्लो राईले नंता कादू. माटल्लो चप्पले नंता, वर्निंचले नंता अंटर गदा. So either speak अन्ना अव्वाली, describe अन्ना अव्वाली. So मानो माटल्लो वर्निंचले नंता अनि अने word रावल काबटी. Option one is the right answer. नैक्स्ट ए मदर ईज डाश ब्यूटिफुल अं के पर्सन इन अवर् लाइफ सो मन चुड़ क्लू पाराग्राफ इच्छे सर सो द मोस्ट अट्ठा मोस्ट ब्यूटिफुल सो सूपर लेट वेमें दिन मुझे दी अने सो मन की पाराग्रफ स्टार्ट इच्छे सर क्लू सो ए मदर ईज द मोस्ट सो मोस्ट प्रेसिस् पर्सन अना सो सूपर लेट मुदे आर्टिकल दी अने
sorry next question ah uh, a mother is the dash most బ్యూటిఫుల్ అన్నాడు సో ది అనేది వస్తుంది ఇక్కడ సో డైరెక్ట్గా మనకి సూపర్ లైట్ ముందు ఏ మార్టికల్ వస్తుంది ది అనేది వస్తుంది సో ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో క్లూ అనేది అక్కడే ఇచ్చారు నెక్స్ట్ హవ్ ఎవర్ సమ్ ఆఫ్ ద డాష్ మూమెంట్స్ విత్ అవర్ మదర్ క్యాన్ బీ డిస్క్రైబ్ సమ్ ఆఫ్ ద వాల్యూలెస్ అంటే విలువ లేని మూమెంట్స్ ఉంటాయా మన మదర్తో కాదు విలువ కలిగిన మూమెంట్స్ ఉంటాయి చాలా వాల్యుబుల్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి సో ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ so the most beautiful option one is the right answer next she always cares every moment for our every need without her any dash so ame personal intentions ame ki elanti intentions undavu kevalam manalni baa chusukovali anna uddesham maatrame untundi so option 4 is the right answer సో ఇది ప్రీవియస్ ఎంటీఎస్ పేపర్ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే కనుక ఖచ్చితంగా లైక్ లైక్ చేయండి అండ్ తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రీవియస్గా చాలా గ్రామర్ వీడియోస్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి వాటిని కూడా చూడండి సో మీకు అసలు ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఎలా ఆన్సర్ చేయాలనేది ఒక ఐడియా వస్తుంది ఓకేనా సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో హ్యావ్ ఎ నైస్ డే